Hey guys, what's up? I hope you all are good. So today we are going to discuss the topic Cauchy Residue Theorem. Cauchy Residue Theorem से हम क्या find करते हैं? Cauchy Residue Theorem हम तब use करते हैं when we need to find the integration of a given function within a closed curve C. Okay, so यहाँ पे जो हमारा function होता है, उसके लिए कुछ properties हमें ध्यान में रखनी होंगी कि जो function हो, वो इस type का function होना चाहिए that should be analytic within that closed curve C. Accept the poles. Okay, poles के अलावा बाकी सारे points पे ये function हमारा analytic होना चाहिए तभी हम Cauchy residue theorem use कर सकते हैं. Now let's see कि इस integration की value क्या होगी. इस integration की value होती है 2 pi iota into sum of residues at poles within C. Okay, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले इस given function के लिए poles find करने हैं. After that, उन poles की according कि किस type के poles है? Simple pole है या pole of order n है? उसके according आप क्या करेंगे? उनके लिए residue निकाल लेंगे, residue की value find कर लेंगे. जब आप residue find कर लेंगे, then you need to add all the residues for given function. Okay, उन सब का sum करने के बाद में you will multiply that sum with 2 pi iota. तो with all these steps you can easily find the integration of the given function within the closed curve C. Okay. Now, अब इस पूरी process के लिए आपको क्या-क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि किसी भी given function के लिए आप poles कैसे find करेंगे? सबसे important चीज. उसके बाद में अगर आपको poles पता है कैसे find करना है, poles का order find करना आता है. Next thing is residue कैसे find करना है? Okay. तो residue find करने के लिए हमारे पास different formulas हैं. और एक चीज और आप फॉर्मूला में ध्यान दीजिएगा नोट करने की बात है कि आपको जो रेजिड्यू फाइन करना है वो सिर्फ उन्हीं पोल्स का फाइन करना है जो कि आपके कर्व सी के अंदर लाई कर रहे हैं ओके सी के अंदर हो ओके सो नेक्स्ट आई विल चलो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पोल कैसे फाइन करना है तो पोल फाइन करने के लिए क्या है मान लीजिए एक सिंपल सा फंक्शन हम कंसिडर करते हैं वन अपॉन जेड माइनस ए इसके लिए आपका डिनोमिनेटर क्या है z माइनस ए है डिनोमिनेटर को आप क्या कीजिए जीरो से इक्वेट कर देंगे z माइनस ए इज इक्वल टू जीरो सो अब z की वैल्यू कितनी आ गई a ये जो z है आपका ये क्या है एक पोल है ओके ये पोल कैसा है ये एक सिंपल पोल है बिकॉज यहाँ पे z माइनस ए की पावर कितनी थी वन थी अगर ये पावर वन से ज्यादा होती है टू थ्री फोर कुछ भी हो सकती है तब वो उस ऑर्डर का पोल हो जाएगा अगर पावर टू होती है तो पोल ऑफ ऑर्डर टू हो जाएगा अगर पावर थ्री होती है तो पोल ऑफ ऑर्डर थ्री हो जाएगा अभी हम जो डिस्कस करेंगे रेजिड्यू फाइन करने का फॉर्मुला उसमें हम सिंपली बोलेंगे पोल ऑफ ऑर्डर एन एन की वैल्यू जहां पे टू थ्री फोर कुछ भी हो सकती है सो दिस इज द मैथड जिसके हेल्प से आप क्या फाइन कर सकते हैं पोल फाइन कर सकते हैं ओके अब हम देखते हैं कि हम पोल कैसे फाइन करें पोल के कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिड्यूज कैसे फाइन करेंगे सो रेजिड्यू फाइन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं सबसे पहले हम सिंपल पोल के लिए रेजिड्यू फाइन करना सीख लेते हैं सो so, अगर आपका आपने चेक किया आपने पोल फाइन किया उस पोल आपने जिस लाइक जेड माइनस ए की पावर आप चेक करेंगे किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है उसकी मेन पावर आप देखेंगे जितनी पावर का उसकी पावर होगी उस ऑर्डर का पोल होगा अगर पावर वन है तो वो एक सिंपल पोल होगा सो सिंपल पोल के लिए रेजिड्यू हम कैसे फाइन करते हैं उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं फर्स्ट मेथड में आपने क्या करना है आपने फर्स्ट मेथड तब यूज करना है जब आपका क्या है साई ए मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू पोल पे जीरो नहीं होनी चाहिए ओके डिनोमिनेटरिक वैल्यू अगर पोल पे जीरो नहीं है तो आप मेथड वन यूज कर सकते हैं मेथड वन के अकॉर्डिंग क्या है पोल सिंपल पोल पे रेजिड्यू की वैल्यू जो होती है वो होती है लिमिट जेड टेंस टू इन ए जेड माइनस ए एफ जेड यहाँ पे क्या होता है जब आप एफ जेड फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं उसमें नीचे आपका क्या होगा जेड माइनस ए ओके पोल रहेगा तो पोल यहाँ जो डिनोमिनेटर होता है सिंपली कैंसिल हो जाते हैं सिंपल पोल्स के लिए उसके बाद में जो पोल की वैल्यू है आप क्या करेंगे ये गिवन फंक्शन का जो न्यूमरेटर होगा या डिनोमिनेटर में अगर और टर्म्स हैं उनमें आप पुट कर देंगे जेड की जगह ए एंड देन यू कैन सिंपली सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिड्यू एट दैट सिंपल पोल ये बहुत ईजी मैथड होता है टू फाइंड द सिंपल पोल बट अगर आपका जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू पोल पे अगर आप पोल को पुट पोल को पुट करते हैं और आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो जाती है देन यू विल यूज द सेकंड मेथड सेकंड मेथड में क्या है आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे मैंने शो किया है कि अगर आपका जो फंक्शन है दैट इज इन द फॉर्म फाइव जेड अपॉन साइज एड मतलब फ्रैक्शन में है तो आपने क्या करना है आपने सेकेंड थिंग आपका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है पोल पे थर्ड थिंग आपका न्यूमरेटर की वैल्यू पोल पे जीरो नहीं होनी चाहिए देन यू कैन यूज दिस फॉर्मुला एंड इस फॉर्मुले के अकॉर्डिंग क्या है रेजिड्यू ऑफ गिवन फंक्शन एट द सिंपल पोल इज इक्वल टू 
न्यूमरेटर की वैल्यू पोल पे अपॉन डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव की वैल्यू आप पोल पे फाइंड आउट कर लेंगे और ये पूरा जो फ्रैक्शन फाइनली आपको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी योर वैल्यू फॉर द रेजिड्यू एट द सिंपल पोल ओके सो दिस इज द सेकेंड मैथड टू फाइंड द रेजिड्यू एट द सिंपल पोल कब यूज करना है जब आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो रही हो पोल पे जीरो और न्यूमिनेटर की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए ओके सो नाउ नेक्स्ट थिंग हाउ कैन वी फाइंड द रेजिड्यू फॉर अ पोल ऑफ ऑर्डर एन सो फॉर दैट वी हैव डिफरेंट मेथड्स वो क्या है लेट सी तो मेथड वन जो है हमारा फर्स्ट मेथड उसके अकॉर्डिंग क्या है अगर आपके पास कोई भी पोल है ऑर्डर एन का तो आप उसके लिए रेजिड्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है दैट इज वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ दैट पोल ओके वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन एंड देन आप डेरीवेटिव लेंगे एन माइनस वन ऑर्डर का डेरीवेटिव आप फाइंड uh, करेंगे फॉर दिस टर्म z माइनस ई टू दी पावर एन एफ जेड इसका आप n माइनस वन एथ ऑर्डर का डेरीवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन आफ्टर फाइंडिंग आउट द डेरीवेटिव ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन यू विल पुट एट z इज इक्वल टू ए ओके z की वैल्यू आपने क्या करनी है पोल के इक्वल पुट कर देनी है इस पूरे टर्म के लिए देन दिस विल बी योर रेजिड्यू फॉर अ पोल ऑफ ऑर्डर एन ओके नाउ नेक्स्ट मैथड इज फॉर फाइंडिंग द पोल रेजिड्यू फॉर अ पोल ऑफ ऑर्डर एन उसके लिए क्या है आपको आप सबसे पहले स्टेप में लेंगे z माइनस ए इज इक्वल टू टी वेयर ए इज द पोल ओके तो z माइनस ए को आपने t के इक्वल लेट कर लेना है उसके बाद में आप क्या करेंगे पूरी इक्वेशन में जहां जहां यहां से अब आपको क्या मिलेगा यहां से आप देख सकते हैं अगर आप यहां से z की वैल्यू फाइंड आउट करें सो so यहां से आपको z की वैल्यू मिल जाएगी a प्लस टी पूरे क्वेश्चन में आप क्या करिएगा कि z की जगह पे a प्लस टी पुट कर दीजिए z की जगह जब आप a प्लस टी पूरे क्वेश्चन में पुट करेंगे सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए अदरवाइज आप क्या करेंगे जितनी आपकी पावर्स वाले टर्म बनेंगे लाइक a प्लस टी टू दी पावर माइनस वन और माइनस टू और सिंपली फोर तो आपने उन टर्म्स को क्या करना है एक्सपेंड कर देना है बट फर्स्टली यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड फ्रॉम दिस ओके जेड की वैल्यू आपने अपने गिवन फंक्शन में पुट करनी है देन यू विल एक्सपेंड the terms in form of series, okay? उसके बाद finally you will see that आपका जो वन upon t है वन upon t का आपको कुछ coefficient मिल जाएगा after expanding in terms of series, okay? So वन upon t का जो भी coefficient होगा उस series में complete आप उसको solve करने के बाद check करेंगे तो वो जो आपको coefficient होगा that will be the value of your residue at the pole of order n, okay? So this is uh, the second method for finding the pole. रेजिड्यू फॉर अ पोल ऑफ ऑर्डर एन एंड द थर्ड मैथड इज टू फाइंड द रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी उसके लिए भी आपके पास बहुत सिंपल फॉर्मुला है दैट इज लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी माइनस जेड एफ जेड ओके सो आई विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस दीज फॉर्मुलाज इन माई नेक्स्ट वीडियोज सो फॉर दिस वीडियो वी विल कीप इट ऑनली दिस मच Thank you very much guys for watching this video and uh, there will be more videos uh, re related to the physics CSR net physical science exam and for all other exams related to physics and uh, if you like this video please like it share it and subscribe it and agar aapko koi bhi suggestion dena hai regarding these videos you can comment and uh, Uh, अगर आपको कोई भी वीडियो क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है यू कैन ऑल्सो टेल मी दैट थैंक यू वेरी मच एंड देर विल बी मच मोर वीडियोस थैंक यू